നമ്മൾ അടുത്ത ഈ പാഠത്തിൽ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാൻ നോട്ടാ ഞാൻ ടോപ്പിക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂ ഫോംസ് അഥവാ പുതിയ രൂപങ്ങൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം അതിൽ മുന്നിൽ പോന്ന് അതിൽ പോകുന്ന മുന്നിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് പരിചയപ്പെടാം ഇത് നമുക്ക് അറിയുന്ന തന്നെയാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവൈസർ കോഷ്യൻറ്റ് റിമൈൻഡർ അതായത് ഡിവിഡൻഡ് മലയാളം എന്നാ ഹാരിയോ ഡിവൈസർ ഹാരകോ കോഷ്യൻറ്റ് ലബ്ദോ റിമൈൻഡർ ശിഷ്ടോ നമുക്ക് അറിയുന്ന ടേംസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടാണ് എ അരിക്കണം ബി സി കിട്ടി ഇതിനകത്ത് ഓരോ ടേം ഏതെല്ലാം നോക്കാം ഇത് ഡിവിഡൻഡ് കേട്ടാ ഡിവിഡൻഡ് ഫസ്റ്റ് എഴുതി അതായത് ഹാരകോ പിന്നെ ഈ ബി എന്തിനെ കൊണ്ടാണോ ഏനെ ഹരിക്കുന്നത് അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുക ഡിവൈസർ ഹാരകോ ഫസ്റ്റ് ഹാരിയോ ഇത് ഹാരകോ അതായത് ഡിവൈസർ പിന്നെ നമുക്ക് മേലെ കിട്ടുന്നത് ഹരിച്ച മേലെ കിട്ടുന്ന ഏതാ അതാണ് കോശിൻ്റെ കേട്ടാ അഥവാ ലബ്ദോ പിന്നെ ഷിഷ്ടായി കിട്ടുന്ന അതായത് റിമൈൻഡർ ആയി കിട്ടുന്ന താഴെ ബാക്കിയായി കിട്ടുന്ന ഏതാ റിമൈൻഡർ എന്ത് പറയാ ഇനി ഷിഷ്ടോ അപ്പൊ ഈ നാലാന്ന് ഞാനിവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതിയില്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി നോക്കാം എ ഹരിക്കണം ബി സിയും കിട്ടി ഡിയും കിട്ടി റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് ഡി കിട്ടി അപ്പൊ കീനെ വേറൊരു ഫോമിൽ എഴുതാം അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് എ ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാ സി ഡി ബൈ ബി എന്ന് എഴുതാം കേട്ടാ എ ഈക്വൽ ടു സി ഡി ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് ഡി ബൈ ബി അതെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ രണ്ട് രീതിയിലും എ നെ എഴുതാം എ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എ ഈക്വൽ ടു സി ഡി ബൈ ബി ഓർ ഈ കാല സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്തിടാ പ്ലസ് ഇടാം അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാടാ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാം നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇത്ര ഇത്രയും ചെയ്ത കണക്കിലെല്ലോ അടിയിൽ പത്താ വന്നല്ലേ അതായത് പത്തോ അതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളാ വന്നേ അതായത് ഒന്നിക്ക് വൺ ബൈ ഫൈവ് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു വന്ന് അല്ലെ എയ്റ്റ് വന്ന് അതിനെ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പത്തിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടെന്റെ ഗുണിതാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോ പത്തിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഖ്യകൾ അതായത് ത്രീ ത്രീ നമുക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുമോ പത്തിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അതായത് ഫുള്ള് സീറോ ആക്കാൻ പറ്റുക ഫുൾ വെറും പത്തിന്റെ മാത്രം മൾട്ടിപ്പിൾ ഇല്ല അതുപോലെ സിക്സ് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം അടിയിൽ റിമൈൻഡർ അടിയിൽ ചേതത്തിൽ അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാന്ന ഈ പുതിയ ന്യൂ ഫോംസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതി എന്റെ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഈ ഈ സൈഡിൽ ഞാൻ എഴുതി ഈ ടേംസിൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാ ഒരു നമ്പറിൽ നമ്പറിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നു അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചെയ്തത് എക്സാമ്പിൾ ടെൻ ബൈ ത്രീ പത്ത് ഹരിക്കണം മൂന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാലോ പത്ത് ഹരിക്കണം മൂന്ന് എത്ര വർഷം പോകും മൂന്ന് 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 ഒമ്പോ ഒമ്പത് പത്തിന്റെ ആ നൊമ്പോ ഒന്ന് അപ്പൊ എത്ര നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ത്രീ എന്ത് കിട്ടി ത്രീനെ കൊണ്ട് അതായത് ഡിവൈസർ ഹാരക ഏതാ മൂന്ന് ഡിവിഡൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഹാരി ഏതാ പത്താണ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയ മൂന്ന് കിട്ടി അതായത് ലബ്ദോ കോഷിന്റെ ആയിട്ട് മൂന്ന് കിട്ടി റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടി വണ്ണും കിട്ടി ഇത് റിമൈൻഡർ ഇത് കോഷിന്റെ ഇത് ഡിവൈസർ ഇത് ഡിവൈസർ ഇത് ഡിവിഡൻഡ് രണ്ട് അപ്പോ ഈ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ നോക്കാലോ അതായത് നമുക്ക് പത്ത് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്താ പത്ത് ഈക്വൽ ടു ഇ എ അതായത് പത്ത് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്താ ഇതേപോലെ സി സി ഏതാ ഇടയിൽ ത്രീ ത്രീ ഡി ബൈ ബി ഡി ഏതാ റിമൈൻഡർ അപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ ഏതാ നടുവിൽ ഒരു പ്ലസും കൂടി ഇട്ടോ അതിൽ പറ്റില്ല അപ്പൊ ത്രീ പ്ലസ് ഈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്താൽ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇത് എങ്ങനെയാ പത്ത് പത്ത് ബൈ മൂന്നിന് പത്ത് ബൈ മൂന്നിന് സമാന നോക്കിയട്ടെ മൂന്ന് ഇന്റ് ഇത് അങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അറിയാം ഇത് എ ബൈ ബി ആട്ടാ സോറി എ ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാലോ ത്രീ ഇന്റു ത്രീ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അടിയിൽ വൺ ഇട്ട് ത്രീ ഇന്റു ത്രീ ത്രീ എന്നാ പ്ലസ് വൺ ഇന്റു വൺ വൺ ബൈ വൺ ഇന്റു ത്രീ 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 അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ടെൻ ബൈ ത്രീ തന്നെ കിട്ടുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് തെറ്
ഈ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ പ്ലസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒന്നും രണ്ട് കാണിക്കുന്ന തന്നെയാണ് ഈ പ്ലസ് ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക മനസ്സിലാണ് ചെയ്തത് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പൊ ക്രോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടെൻ ബൈ ത്രീ തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോം ഈ ഒരു ഫോം ഓർമ്മിച്ചേക്കുക ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടാ ഈ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് നിന്റെ കണക്കിലേക്ക് പോവാ ഈ പടത്തിൽ വരുന്ന കണക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കണക്ക് തന്നെ പത്ത് അതായത് പൂർണ്ണമായി പത്തിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലാത്ത ഛേദത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു കണക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം മെത്തഡിനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആ ആ ഒരു മെത്തഡ് തന്നെ എല്ലാ കണക്കും ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു കണക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇത്ര സമയം ചെയ്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തല്ലേ മേലെ മേലെ എന്തായി രണ്ടോണ്ട് കൂടി ചെന്താക്കി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ബൈ പത്താക്കി അഞ്ചിന് രണ്ട് പത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത്ര ടി സീറോ പോയിന്റ് ടു അപ്പൊ ഇത്ര നമ്മൾ ഏത് കണക്കില്ല നമുക്ക് പത്താക്കാൻ പറ്റും അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ട് പത്തിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഈ ന്യൂ ഫോമിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വൺ ബൈ ത്രീ എടുത്ത് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ദശാംശ രൂപം കണ്ടുപിടിക്കും ചോദിച്ചു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡെസിമൽ ഫോം അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കണ്ട ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ മെത്തേഡിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സോൾവ് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ത്രീ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാലോ വൺ ബൈ ത്രീ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെ വെക്കോ ഫൈൻഡ് ദ ഡെസിമൽ ഫോം ദശാംശ രൂപം കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ വൺ ബൈ ത്രീ ആയിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡെസിമൽ ഫോം അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒന്ന് ബൈ മൂന്നല്ലേ അത് അതേപോലെ എഴുതുക വൺ ബൈ ത്രീ എന്നിട്ട് പത്തിനെ കൊണ്ട് മേലെയും കുണിക്കുക താഴെയും കുടിക്കുക എന്ത് ചെയ്യുക പത്തിനെ കൊണ്ട് താഴെയും കുണിക്കുക മേലെയും കുണിക്കുക അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് പത്ത് ബൈ അടിയ തങ്ങത്തിന് ഇരിക്കോ ത്രീ ത്രീ എഴുതി ഈ ഇൻറ്റു പത്തിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ആക്കിയതാ വൺ ബൈ ടെൻ ഇങ്ങനെ ഇനി ഇങ്ങനെ എഴുതിയ തെറ്റില്ലട്ടോ കാരണം ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്നാക്കി വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ എത്രയാ ടെൻ അപ്പൊ മേലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് മേലെ ഒരു വൺ ഇടുന്ന അത് പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് പത്ത് തന്നെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വൺ ഇടാം ഈ ഈ മൂന്നിന് അതേപോലെ ഇതിന്റെ താ എഴുതി കുറച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കി ഈ പത്തിനെ കുറിച്ച് വിട്ടിട്ട് എഴുതി ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ ടെൻ എന്നുള്ള ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് എഴുതി എഴുതിയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടെൻ ബൈ ത്രീ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം കോഷിന്റെ റിമൈൻഡർ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ ചുരുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവന്റെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൈഡ് ടെൻ പത്ത് ഹരിക്കണം മൂന്ന് എത്ര വേഷം പോകും മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഇപ്പൊ റിമൈൻഡർ വൺ അതായത് ഇഷ്ടം വണ്ണും കിട്ടി അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഫോം ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇനി ബാക്കി ഇടേണ്ട ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ഒന്ന് ബൈ പത്ത് ഇവിടെ ബാക്കി ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്തേനു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണ ക്ലിയർ ആയില്ലേ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടെൻ അപ്പൊ എത്ര വരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈന ഈ ബ്രാക്കറ്റ് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി ഈ വൺ ബൈ ടെൻ അക്കൗണ്ട് ഏടിയും കുണിക്കണോ ഇടിയും കുണിക്കണോ പിന്നെ ഏടിയും കുണിക്കണോ ഇടിയും കുണിക്കണോ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാലോ വൺ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ഈ പ്ലസ് ഇനി വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ അതായത് ഒന്ന് ബൈ പത്ത് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് എങ്ങനെയാ സോൾവ് ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡും രണ്ട് സ്ഥലവും കുണിക്കണോ അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എത്രയാ ത്രീ അടിയിൽ എന്ത് ബാക്കിയുണ്ട് പത്ത് മൂന്ന് ബൈ പത്ത് കിട്ടി കൂട്ടണം പിന്നെ ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു വൺ എത്രയാ വൺ വൺ ബൈ തേർട്ടി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വൺ ബൈ ത്രീനെ എങ്ങനെയാക്കി ഈ ഒരു ഫോമിലാക്കി മൂന്ന് ബൈ പത്ത് കൂട്ടണം മൂന്ന് ബൈ പത്ത് കൂട്ടണം ഒന്ന് ബൈ പത്ത് ഈ ഒരു വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് വെരി വെരി സ്മോൾ ആട്ടോ അത് ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് വെരി വെരി സ്മോൾ വളരെ ചെറി ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ കിട്ടുക അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടി നെഗ്ലെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം എടു
ओके अब वालू पीन चाई मूर्य चाई चाई वेरी वेरी वाले चेरदाइट मेल अथवा मूवायूल प्रोपर्टी प्रोपर्टी 
സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ 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 അപ്പൊ ഇനി ടെൻ തൗസൻഡ് എടുത്ത് എത്രയായിരിക്കും സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ 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 നാല് മൂന്ന് വരും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് പോകണം അപ്പൊ വാല്യൂ എത്രയാ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ 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 ഇത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് പോകും അപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീന്റെ ഡെസിമൽ ഫോം വെച്ച് എത്ര ആൻസർ ദശാംശ രൂപവും സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ 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 ഇത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് കണക്കില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ വൺ ബൈ ത്രീ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് വൺ ബൈ സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ വൺ ബൈ സിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാലോ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കുക ഫൈൻഡ് ദ ഡെസിമൽ ഫോം അഥവാ ദശാംശ രൂപം കണ്ടുപിടിക്കുക ഒന്ന് ബൈ ആറിന്റെ ദശാംശ രൂപം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാലോ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ രൂപത്തിൽ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്നാ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തേ ഫസ്റ്റ് എന്നതിനോട് എടുത്ത് ഒന്ന് ബൈ ആറിനോട് എന്ത് ചെയ്ത് പത്തിനെ കൊണ്ട് മേലെയും കുണിച്ച് താഴെയും കുണിച്ച് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മെത്തഡ് ഇനി പത്ത് ഇൻഡോ ഒന്ന് എത്രയാ പത്ത് പത്ത് ബൈ ആറ് സ്പിറ്റ് ആക്കി എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ബൈ നൂ ഈ ഒന്ന് ബൈ പത്തിനാ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടേരി വൺ ബൈ ടെൻ ചെയ്തില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ടെൻ ബൈ സിക്സ് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ടെൻ ബൈ സിക്സ് പത്ത് അരിക്കണം ആറ് ഒരാറാറ് നാല് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടുന്ന ഒന്ന് നാല് ബൈ ആറ് ഒന്ന് നാല് ബൈ ആറ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒന്നുകൂടി സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കാം ഇപ്പൊ വൺ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ഇതിനു വേണ്ടി ചുരുക്കാം കേട്ടോ ഫോറിനെ സിക്സിന് ഒന്നുകൂടി ചുരുക്കാം ചെയ്തില്ലേ പ്രശ്നം ഇല്ല ഫോറിനെ സിക്സിന് എങ്ങനെ ചുരുക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ വേണ്ടിക്കലി രണ്ട് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് എത്രയും നമുക്ക് ചുരുക്കാം ഫോർ ബൈ സിക്സ് രണ്ടിന് രണ്ടില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ തന്നെ ചുരുക്കാം ഫോർ ബൈ സിക്സിന് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ചുരുക്കാം വൺ പ്ലസ് ഫോർ എങ്ങനെ ചുരുക്കുക ഫോർ ബൈ സിക്സ് അപ്പൊ ഫോറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം സിക്സിന് ടു ഇൻറ്റു ത്രീന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ രണ്ടിലും രണ്ടുണ്ട് രണ്ട് പോയി അപ്പൊ എത്രയാ വരുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ വരുന്നത് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടുന്ന വൺ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഈ വൺ ബൈ ടെൻ അപ്പൊ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാലോ എത്ര വരുന്നത് ഇനി വൺ ബൈ ടെന്നിന് ആ വണ്ണോട് കൂടിക്കും അപ്പൊ എത്ര കിട്ടുന്നു വൺ ബൈ ടെൻ തന്നെ വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എത്രയാ ടു ഇനി ഇത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നാൽ ടു ബൈ ത്രീന് വൺ ബൈ ടെന്നോട് കൂടിക്കും അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ എത്രയാ തേർട്ടി ഇപ്പൊ വൺ ബൈ ടെൻ കൂടെ നമ്മൾ ഇടിയും രണ്ട് സൈഡും കുടിച്ചു അപ്പൊ എത്ര നമുക്ക് കിട്ടിയേ വൺ ബൈ ടെന്നും ടു ബൈ തേർട്ടിയും അതായത് വൺ ബൈ സിക്സിന് നമുക്ക് ചുരുക്കി എന്ത് കിട്ടി ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ വൺ ബൈ ടെന്നിന് എത്രയാ സീറോ പോയിന്റ് വണ്ണും കിട്ടി പിന്നെ ത്രീ ടു ബൈ തേർട്ടി ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇത് ചെറിയ വാല്യൂ അപ്പൊ ഏതെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ പത്തിനെ കൊണ്ട് അടിച്ചു വൺ ബൈ സിക്സിന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ത് കിട്ടി സീറോ പോയിന്റ് വൺ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡെസ്മിൽ സാധനം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നേരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റെപ്പ് ടൂലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്തെങ്കിലും എടുക്കണ്ടേ പത്തിന് പകരം നൂറ് എടുക്കുക അപ്പൊ ഒന്ന് ബൈ ആറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താ ഒന്ന് ബൈ ആറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ഹരിക്കണം നൂറ് അപ്പൊ എന്ത് വന്ന് ഒന്ന് ബൈ ആറ് അപ്പൊ ഒന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് 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 ബൈ ആറ് ഹരിക്കണം ഒന്ന് ബൈ നൂറിന് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ട് ചെയ്തു ഒന്ന് ബൈ നൂറ് നൂറ് ബൈ ആറിൽ നിന്ന് ഏത് നോക്കട്ടെ നൂറ് ഹരിക്കണം ആറ് ആറ് നാപ്പത് എത്ര വർഷം പോവും ആറ് ആറ് മുപ്പത്താറ് അപ്പൊ എത്ര വരുന്നു മുപ്പത്താറ് നാല് അപ്പൊ എത്ര ഇടുന്നു പതിനാറ് നാല് ബൈ ആറ് വരും അപ്പൊ എത്ര വരുന്നു പതിനാറ് നാല് ബൈ ആറ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നേരത്തെ ഇത് ആ പ്രോപ്പർട്ടി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം പതിനാറ് പ്ലസ് നാല് ബൈ ആറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ നൂറ് ഇനി നാല് ബൈ ആറിന് നമുക്ക് നേരത്തെ പോയി ചുരുക്കം എത്ര കിട്ടുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പതിനാറ് പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇനി രണ്ട് രണ്ട് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ
അപ്പൊ നൂറ് എടുത്ത് ഇനി എന്തായാലും കൊടുക്കേണ്ട ആയിരം അപ്പൊ ഇക്കട്ടു വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ബൈ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് അപ്പൊ അത്ര കിട്ടും ആയിരം ബൈ ആറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ ആയിരം ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ഫോമിൽ തന്നെ അപ്പൊ ആയിരം ബൈ ആറ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ആയിരം ഹരിക്കണം ആറ് നാപ്പത് മുപ്പത്താറ് നാപ്പത് തന്നെ അപ്പൊ അത്ര കിട്ടുന്ന ആറ് തന്നെ വരുന്നു മുപ്പത്താറ് റിമൈൻഡർ ശിഷ്ടം നാലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതായാലോ നൂറ്ററുപത്താറ് നാല് ബൈ ആറ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പൊ നൂറ്ററുപത്താറ് പ്ലസ് നാല് ബൈ ആറിന് നമുക്ക് എന്താ ആ ചുരുക്ക രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ ആയിരം അപ്പൊ അത്ര കിട്ടി ഇനി രണ്ട് സൈഡ് കുളിച്ചു നോക്കാലോ അപ്പൊ ഒന്ന് ഒന്ന് ആറ് ആറ് ബൈ ആയിരം കൂട്ടണം രണ്ട് രണ്ടിന് ഒന്നത്തെ രണ്ട് ബൈ മൂന്നിൻ്റെ ആയിരം മൂവായിരം അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ പിന്നെയും ചെറുതായി വൈ പിന്നെയും സ്മോളായി ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അപ്പൊ അത്രയും വരുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടി അപ്പൊ അടുത്ത സിക്സ് തന്നെ വരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ സിക്സ് കിട്ടി ഇപ്പൊ എന്താ കിട്ടുന്നത് സിക്സ് തന്നെ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ ഈ വാല്യൂ കണ്ടി നൂറ്ററുപത്താറ് നൂറ്ററുപത്താറ് വേണ്ടല്ലേ നൂറ്ററുപത്താറ് അപ്പൊ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടുന്നത് നൂറ്ററുപത്താറ് അപ്പൊ ആറ് ആ സിക്സ് ആയിട്ട് പിന്നെ എന്നാ കിട്ടിയേ സിക്സ് തന്നെ കിട്ടുന്നു പിന്നെയും ആറ് തന്നെ കിട്ടുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ആറ് തന്നെ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിന്യൂഷൻ നടത്തും അപ്പൊ അതിന് ചെയ്യണ്ട ഇവിടെ നിർത്താൻ വെക്കുക അപ്പൊ അത്രയും ആൻസർ സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് അപ്പൊ അടുത്ത ടൈം വന്നായിരിക്കും സിക്സിന് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടി എത്ര ആൻസർ കിട്ടിയേ സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് 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 ഈ ആറ് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ ഫൈൻഡ് ദ ഡെസ്മൽ ഫോം ഓഫ് വൺ ബൈ സിക്സ് വെച്ച് ആൻസർ എത്രയാ സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് വൺ സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് 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 അപ്പൊ മൂന്ന് മെത്തേഡ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാ കണക്കിന് ഈ ഇതേ ഫോമിൽ തന്നെ ആട്ടെ അപ്പൊ ഈ മെത്തേഡ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഓർമ്മിച്ചായി ഫസ്റ്റ് പത്തെടുത്ത് പിന്നെ നൂറെടുത്ത് ആയിരം എടുത്ത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് ആൻസർ കിട്ടി സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് 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 അപ്പൊ എല്ലാവരും നോട്ടിൽ എഴുതുക ഇതിന്റെ പഠിക്കുക ഞാൻ എന്റെ കുറച്ച് ഹോംവർക്ക് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഇടാട്ടാ അപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ട് അയച്ച